Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa labinna salatu wa salam wa ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka'afun tahabbul afwa fa'afu anna wa awalidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya iminuhum wal amwad birahmatika ya arhamar rahimin Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alam Ayah apa? Ayah Ayat apa? Ayat tujuh Jadi ayat tujuh ni Ka ni Bukan seperti Ka ni ka tak liliah kerana Kerana itulah Kerana Ehsan atas orang syirik itulah Ehsan Ehsan Allah Kepada orang yang syirik Dan kerana itu, kerana ihsan kepada orang syirik itulah. Ihsan. Tahu ihsan? Simpati. Simpati kepada orang punah akidah. Ajak, ajak betul akidah. Kita mungkin antara dua. Mungkin kita ni masa mengaji Quran, akidah kita betul dah. Kita rasa kita... Kita selama ni faham lagu tu juga Maka Dengan Quran ni Dengan turun Quran ini Sebagai rahmat kepada kita Berkekalan kita dengan Tauhid Tapi ada orang Termasuk diri anak lah Masa ngaji Quran tu banyak Banyak tak betul Kita sendiri rasa banyak tak betul Kita ni Mana Rasa sungguh rahmat Oh kalau Quran tak beritahu macam mana Sosa Tuhan beritahu Selama ni kita ingat lagu ni Rupanya lagu ni Ehsan juga Ini ehsan kepada Manusia yang dah betul Dan yang belum betul Supaya bagi betul Sebelum kembali ke rahmat Allah Jadi kalau lagu ni Makna Kalau orang kata syirik ni Allah tak ampun dosa dia di dunia Tak betul lah Di akhirat Di dunia ni Allah nak ampun sangat Allah nak sangat orang, orang terima tak Orang taubat ni Sebab tu atas-atas satu Allah turun dengan Quran Dia ada satu ayat lain yang jelas beritahu Jadi yang Allah nak tak ampun tu Lagu mana? Yang kata Allah tak ampun tu kalau dah turun Quran ni Kita sombong tak usah Tak, tak usah dengar penjelasan Sekabuk Dah dengar tak usah terima kan? Duk kata betul kita Betul kita Sampai mati ha, Mana Tak berubah mati 
hak berubah tu Tuhan nak sangat. Jadi syurga ni barangkali untuk orang yang mengaji Quran berkada akidah dah betul, patu kekal betul. Atau berkada akidah dia tu tak betul, jadi betul. Syurga ni. Barangkali syurga ni kepada orang yang sekarang ni masih kafir tapi sebelum mati dia jumpa Islam. Jadi jangan kita kata syurga ni untuk orang Islam je. Barangkali orang Islam ni ada dua jenis juga. Eh, kita harus sangat orang Islam ni belaka syurga lah. Cuma kena beringat orang Islam ni kalau kita ni zahir seorang Islam lepas tu kita tersebut mengaji wahyu Allah Sebagaimana yang Quran ambil tahu Kena sombor dengan wahyu Allah buat dia tak betul akidah Sebelum kembali ke rahmat Allah Itulah maksud hadis Yang biasa kita dengar Hadis Orang yang sombong Kalau ada sebab sombong Walau sezarah Dia takkan cium bau syurga Dulu kita ingat sombong kat situ Yang sombong dengan orang Kan Agah dengan orang Rupanya sombong kat situ bukan agak orang Tengok kecek lembut Bija semut tak mati Kan Terpesona dengan, dengan kena butang percakapan Tapi agah dengan wahyu Allah tak saya ngaji Tak saya ngaji ni Allah buat akhidah dah punah sebelum kembali ke rahmat Allah Itu dia kata salah siapa yang ada agah dengan Allah Mana rasa tak perlu ngaji Quran ni Dia rasa perlu Maksudnya tak perlu Maka Sunatullah yang berlaku ialah Sebelum dia balik Punah gidah dia Sebab dia tak ada Tak ada neraca eh Apa orang bagi Telah Orang bagi telah Bila kita Bila kita beritahu Dia beritahu lagu tu kepada kita Kita akur Kita terima Memang lagu kita, Memang kita terima Sama lagu tu Sebab kita sendiri pun Dalam keadaan kita ni Duduk dunia mengaji Mana ada fikir nak benda lain pada kecil mengaji Lepas tu Lepas SPM pun Mengajar agama pergi Pergi Indonesia Balik pun dunia agama Lepas tu baru mengaji daurah Yang tidak pernah bergulumah dengan dunia lain Nampak ada kepenuhan hal kita Bayangkan kita mana ada terjun dunia lain Bagaimana orang yang tidak tidak terjun bila agama Duduk-duduk dunia hak-hak biasa-biasa dia tu lagi jumpa barang pelik dulu Lagi jumpa barang tak betul dulu Dia sebenarnya Kebenaran ni rezeki Rezeki yang sangat-sangat berharga lah Bagi orang yang telus mencari Walaupun dia jumpa tak betul dulu Tapi dia telus Kalau dia jumpa tak betul Kita bila telus Tuhan tolong insya Allah. Biarlah kita ni Banyak kekurangan Banyak kesilapan Banyak salah faham Terhijab Dia hijab ni tiga eh. Satu hijab Taba'i Hijab Hawa Nafsu Taba'i Kerana telah ikut Hawa Nafsu Menyebabkan Terhijab kebenaran Kerana hawa nafsu ni tidak berbentuk bukan agama. Berbentuk agama, dia jadi juga. Bernafsu dan amal ikut selera kita. Nak beramal, nak beramal, mengaji tak say, nak cara kita bebas, nak bebas. Nafsu juga. Pada agama kita ni, kan, kita terikat dengan sesuatu cara, tak boleh kita bebas. Kita kena belajar. Sudut dalaman lagu mana Kena buat Kena faham Quran Sudut luaran lagu mana Kena amal Nabi Kita agah tak sih Nak bebas cara kita Semborono Nafsu juga So bila dah, dah terjebak dengan 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 kita nak, nak bebas ni Bila berlaku tegurah wahyu Tak boleh terima Itu nafsu juga lah Terhijab Yang kedua Terhijab atas faktor resah masyarakat Macam Apa tu Hak berlaku kepada Bilkis 
Tapi kerana jiwa dia tu terus Akar dia tu cerdik Dia mencari Maka Allah takdirkan dia Bertemu dengan Nabi Sulaiman Ketulusan orang kan? Ketulusan dan kecerikan ni Allah Allah bagi jumpa Jiwa dia mencari Walaupun dia duduk Sebagai raja Dia mencari Dia nak Mungkin hati dia ya, nak, nak kebenaran Nak tahu Tapi orang tak beritahu Tak ada orang beritahu Tapi biasanya Orang yang nak lagu ni Kalau telus Allah bagi jumpa juga Walaupun negara tak ada kebenaran Banyak berlaku Kita tengok Apa tu Kes Duduk negara tak ada orang Islam sekabuk Macam mana masuk Islam Dia berantau pergi negara lain Dia tengok Islam dia tengok cara orang Islam tu Hak ni aku cari selama ni Masuk Islam Dan Tengok cara orang semayang Masuk Islam Mudah-mudah gitu ya Tuan buat sama Terus Dia mencari Macam kita kalau tak ada Islam Dia mencari guru Nak beri faham Quran kata apa Dan Quran ni Sebenarnya simple Senang Hak susahnya serabutnya orang Buat serabut Quran tak serabut sebab tu Quran ni kena faham satu. Quran satu-satu kitab yang tidak ada fahaman. Faham. Tak fahaman. Quran adalah kalam Allah. Terpengaruh dengan perkataan dia sebenarnya terpengaruh dengan Allah. Bukan terpengaruh dengan orang. Kalau selain pada Quran, dia ada ada fahaman penulis dia. Kecenderungan penulis kita baca ni. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan kehendak penulis. Maka kalau penulis itu betul, betul lah. Kalau tak betul, tak betul lah. Quran tak ada. Fahaman tak ada. Segala lafaz dia mengandungi pengaruh ke Allah. Pengaruh ke selamat. Sehingga kalau orang ni jiwa teling dia bersedia untuk mendengar penjelasan wahyu Allah Start daripada A sampai Z Maka Kalau dia terima Maka di situ ada keselamatan Walaupun dia asal tak betul Asal terima Dan terima tu semudah suka itu Mengaji Cek Supa ke tak Tak supa bagi supa Dah supa ke kakak supa Begitu yang sebenarnya Jadi dia kata kerana itulah Kerana ihsan kepada Kesyirikan yang berlaku dalam masyarakat Dunia ni waktu tu Dan sampai sap, Bukan dunia Arab je Seluruh dunia waktu tu banyak syirik Bila waktu Quran turun tu Dunia kita pun Bukan Islam lagi waktu tu Kami muahyukan. Awhayna. Kami muahyukan. <tuh> Ilaika. Kepada engkau. Ilaika. Kepada engkau. Satu kitab nama dia Quran Quran ni Asal dia karimah Qara'ah Sesuatu yang dibaca sokmo Makna dia maksudnya Yang dibaca sokmo Lepas tu lafaz dia bahasa Arab Sebagai pilihan Untuk Bahasa kitab air zaman Arab ni Satu istilah Bahasa Arab ni Tahu tak Arab ni mana apa? Arabah mana apa? Ya, Arabah Kalau cari kamus Arabah Maknanya dia jelas Arab dipanggil Bahasa Arab kerana Bahasanya jelas Dipahami
Makna bahasa jelas Sebutan jelas Makna jelas Bahasa dia jelas dah Orang dengar tak serabut Tak faham bahasa dia Mudah Lepas tu Makna jelas Lepas tu Sebutan pun jelas Jadi bahawa sampai kita tak jelas Agama Allah Mesti tak mengaji dia kata Mana <laughs> mesti tak mengaji lah kata Jadi kewajipan bagi Nabi dua Pertama Menyampaikan seluruh makna Quran Kepada manusia Yang kedua, dia sendiri wajib beramal dengannya. Sebenarnya bukan bagi Nabi. Ya. Kita pun lagu tu sebenarnya. Sebab masa agama tu, Allah ada kata kepada ahli kitab, Last to ma'ala syait. Kamu ni tidak dikira beragama. Selama mana kamu boleh menyampaikan belaka apa yang Quran kata. Kita ni ada dua ada dua tanggungjawab satu li nafsi satu li ghairi satu li nafsi apa li nafsi untuk diri sendiri satu li ghairi untuk orang lain dua-dua dua atas kepala kita sama ada kita terima tak terima yang penting tanggungjawab kita gitu kalau kita faham agama ni oh, untuk agak aku mengaji ni untuk aku sudah kalau kita bahan lagu tu Kita tak Masuk agama ni tak sampai kita Kita bahan Sebab agama ni Mesti ada untuk diri sendiri Dan untuk orang lain sekaligus Diri sendiri, diri sendiri kena Orang lain kena Diri sendiri ni sebab pertama Kita kena berfaham dulu Untuk diri kita Dah faham Kita kena kongsi kepada orang lain Dia tak boleh sembunyi Lepas tu boleh tak boleh tak boleh tu nombor dua Faham dulu. Terima dulu. Konsep tu. Bila kita faham agama ni untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Barulah kita menghargai barang yang disampaikan kepada kita. Kalau tidak, kita duduk gitu. Ini ustaz ni nak, 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 nak campur urusan orang lain ni. Dia tak faham konsep. Bila asal tak faham konsep. Makna agama tak faham. Nak menghayati tuntutan tu dia tak boleh. Bila nak sebut benda-benda, bagi dia campur tangan. Dia tak faham konsep, konsep agama ni. Dia kena fikir diri dia, fikir orang lain. Orang terima tak terima tu nombor dua. Tapi dia kena sampai. Sebab semua orang yang hidup ni, dia berhak, dia ada hak yang tidak boleh dirampas. Sampai-sampai rampas ataupun menyembunyikan di alih neraka. Walaupun tiap kawan tu tak sedang dengan mana Tapi dia ada hak mendengar Kita kena sampai ke dia Kalau kita sembunyikan maklumat Kita tahu kita sembunyikan Maka kita telah zalim kepada dia Walaupun dia nak lari sokmo Ajak sokmo Kekilah tak say Contoh tak Tapi sekurang Dia tu ada hak tanya. Kita tak lepas Tahu jawab tu sebenarnya. Lepas tu Dia terima tak terima tu Nombor dua Tapi unik yang agama ni Kita jangan faham Kiah macam dunia Contoh kita kalau kita jual uh, uh, Kita ni kata Mesti COVID-19 ni kan Semalam ada satu murid kita ni Dah ajak kita pergi kedai dia Anak dia ni Biasa bawa orang ke Mekah Lepas tu lah ni Stok orang ke Mekah ni kan Jadi bingung nak buat apa Buka kedai Kedai tu sewa 800 sebulan Tu kata a, a, Saya memang ajar dia Ajar dia mengajar kita Oh kata stok Mikir juga nak bayar sewa ni kata Nak pun start, nak start satu hal Boleh pergi tak Sewa bayar sewa sebulan 800 ni Dan cabar sungguh Cabar belakang betul dia kata Cabar belakang tadi Makna dia dalam konteks duniawi ni Kalau Kalau kita buka kedai lepas tu Tak ada yang mari satu habuk Atau mari dua tiga 
Gambar-gambar kita nak kekal ke, nak tutup kedah. Gambar-gambar kalau kena kat kita lah. Kita pilih apa rasa? Ha. Macam modal, auto modal, auto nak buat untung tu, nak bayar sewa pun tak cukup. Ya. Agama lagu lain, agama. Ya. Agama dia konsep lagu lain. Agama tu, contoh kalau kita nak kita beritahu ke orang tak? Orang terima tu satu 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 pahala. Mana ada ada bahagian pahala dia. Tapi kalau orang tolak, kata pula, ah tu bahang lagi. <laughs> Faham ke tak? Kita ajak tu kalau orang pergi, satu pahala. Orang tahu saya orang kata pula. Kan? Sedih, pedih. <laughs> kan? Sedih, pedih. Makna sebenarnya, kita kena, mulai saya kita kena faham konsep. Kalau kita, kita kadang-kadang, eh, konsep apa? Motivasi lah. Nak bagi nasihat ke anak ni. Kita nak fikir dia tak terima kenapa. Dia tak terima kenapa. Sebenarnya kita kena faham satu konsep. Nasihat kepada orang lain ni, tak kira anak kita ke siapa ke adik kita ke hak yang kita rasa kita nak sampai bila dia terima ada 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 pahala suku tapi pahala paling banyak bila dia tolak dengan syarat kita bersabar jaga hukum yang kita kata balik ke dia mana hebat yang agama ni dia bukan macam hukum zahir kita kalau orang tengok zahir ni orang macam kata hmm kan Kelah dia tak apa nak pergi mana Tak gitu Bagi orang ni Zahir macam dia ingat Kelah ni macam buat kedai Jadi bagi-bagi dia Dia tak nampak punya agama bukan aku tu Walaupun kita pergi Panggil Nak cakap dengan orang tu Saya cakap dengan kita Nak beritahu benda-benda ni Mana setiap orang tolak tu Lebih mahal daripada orang terima Harga dia Begitu pula Ustaz tu Ha, selama ni kita tak faham tu kita, kita sebab kita faham kita kiaskan agama ni macam dunia. Patu kalau tak ada tak ada orang mana ke dia tak tutup tutup pendah. Dia, dia faham konsep dunia wida. Tak ada itu malam wayan. Oh yang tak dengar. Patu konsep asal dia tak faham kata dia tak dengar lagi. Cabaran kita. Ana bila dengar lagu tu ana fikir Kena dah sesuai dah kita dapat maklumat lagu tu berapa Cabar, Mencabar sungguh mengajar ni Sentuh Menyentuh Benda yang Benda tu penting Barang dia Dia dia, dia tak say barang dia Barang gitu lah Barang dia Dia kalau dia tahu Dia nak sangat benda tu Kak Airah esok berharga Tapi dia tak nampak Sebab terhijab Barang ni barang dia Barang kepentingan dia Macam, macam gini lah kita jumpa, kita jumpa anak dia Anak dia sebenarnya dia tak, dia tak ingat anak dia Dia tahu saya Bukan anak aku Padahal anak dia Kalau dia dia kenal anak dia Oh anak kita terima kasih lah <laughs> kan? Jadi kepahaman ni Macam Barang barang tu anak kita Macam barang penting bagi kita Tapi kita tak tahu Tak nampak Barang kalau kita lah Orang nak kembalikan anak kita kepada kita. Lepas tu kita tak, tak, tak kenal anak kita. Kita marah. Kalau kita tahulah. Orang tu usul tak bagi. Jumpa kita kepada anak macam mana. Kalau kita tahu. Allah silaklah aku. Tak patutlah aku buat lagu tu. Dia ni usul. Anak anak aku. Aku tak kenal. Kita marah ke dia. Padahal anak aku tu. Bagi orang ni lah. Kalau kita contoh tak. Kalau dia, dia tahu nilai Ni kita orang, orang kena Dia tahu anak dia lah Anak kita hilang Kita usah lah Dia luar anak kita Jadi buat ada orang ni Dia barat kita ingat Anak kita mati lah hmm. ya. Ataupun kita tengok Anak kita ni hanyut Waktu nak pergi Perhentian Dia tahu tak Lepas tu orang ni usah Sanggup korban jawa Kalau orang ni tak sanggup Dia sanggup oh, Bagi Lepas tu Lepas tu Selamat anak kita pada lemah Contoh lah Macam mana perasaan kita pada dia Sebenarnya hak-hak lagu tu sebenarnya. Tapi Agama ni orang tak rampok Orang ajak kita Kita diajak mengaji Barang tu macam orang tu Tapi 
Tak nampak. Barang dia. Warga. Oh kalau dia tahulah aku duduk menangis. Tapi dia tak nampak. Dia macam mana? Terhijab. Jadi terhijab tadi ada tiga. Satu. Satu lagi. Hijab su'ul ma'rifah. Ada orang yang dia barang salah. Barang tu menjalan dengan Quran. Dia pula tak mengajar Quran. Dengar telah ulat-ulat. Metod-metod dia jenis telah ulat-ulat. Hmm. Jadi barang tu barang salah. Barang barang yang barang yang palsu ni kan, yang bercanggah dengan Quran ni racun. Dia boleh buat sampai orang kesal dia barang racun ni sampai dia tolak bulat-bulat barang jelah. Hmm. Dia bila metod salah ni kan, dia akan akan jumpa barang salah. Metod betul ni dia lagu lain. Dan metod salah ni telah bulat-bulat. Metod betul ni Bercakap berdasarkan rujukan. Selagi, selagi tak ada rujukan, jangan bercakap. Mesti ada hujah. Daripada mana ni? Nota kaki. Masuk dia. Ada bentuk ni sampai lagu tu. Kalau tanya daripada mana semua, marah. Ha, ni dua dia Dalam masyarakat ni dua. Dua bentuk ni. Jadi bentuk ni kadang-kadang balah. Kan? Macam balah. Tak balah pun. Biasa lah. Jadi kita tengok. Metod mana betul? Tengok Quran. Kita mengaji Quran. Quran sokong metod bila mana? Bila A ke bila B. Jadi kita kena pilih bila Quran cenderung. Sebab kita jangan bimbang. Agak berlaku pertentangan masyarakat ni dua je. Satu metod A, metod B. Satu metod rujukan. Metod sandaran. Kan? Satu orang tanya, saudara apa tu kalau 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 kita kaji universiti eh? Kalau apa-apa kita buat dakwaan mesti ada rujukan. Mana boleh kita bagi lagu tu eh? Tengok tak ada nota kaki. Kalau kita nak buat PhD ke, orang kata tak ada nilai sekabo. Hmm. Dia dakwa lagu ni tak tahu mana sumber. Mana barang tak harga. Barang yang berharga bila ada ada ada, ada nota kaki. Kita, kalau kita buat nilai tersi barang bahagia dunia, we mesti ada hitam putih. Ada duduk, ada saudara. Kalau kita sendiri cakap, hmm, tak ada nilai segala pun. Lepas tu nak buat, nak, nak buat tersi untuk tajuk barang benda ni payah. Tak ada kacik kosong-kosong. Barang benda ni ada. Kekal sama hari kiamat. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Fakta tu ada. Dan agama ni milik semua orang. Bukan milik kita seorang. Kalau kita silap, orang tegur selalu. Jangan, jangan kita duduk sampai tahap rasa-rasa teguh. Sebab agama ni milik semua orang. Orang berhak untuk mempertahankan kalau silap. Orang berhak untuk betulkan kalau salah. Kalau tengok menepati, kita punya dakwa itu salah. Menyalahi Quran. Orang teguh selalu. Sebab bukan milik kita seorang agama ni. Kalau jenis kita, 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 kita kepahaman kita untuk kita seorang. Orang lain tak boleh teguh. Ha, ni something lah ni. Kan? Mana ada lagu tu? Semua orang bertanya waktu cek. Kalau kita cakap dia salah orang cek. Dan kita kena betul lah lagu itu. Kita kena bersedia untuk bercakap, bertanggungjawab. Bila silap, kita baiki. Sebab milik agama ni bukan milik kita seorang. Milik belakang. Semua orang berhak untuk persoal. Untuk tanya daripada mana ni. Cek. Semua orang. Jadi bila kita salah, kita kena terima. Ha, itulah agama yang benar. Kalau jenis dia cakap, orang tak boleh tegur. Kan? Betul. Kenapa betul? Kenapa saya kata betul? Ha, kalau betul agama. Betul dia ada neraca dia. Sebab tu kita dengan sati oleh guru kita. Kena ingat. Orang dengar percakapan kita ni kerana kita cakap Quran. Kalau... Kita kata, kita cerita tentang kita. Bukan Quran ni. Hari ni saya cerita tentang saya. Tentang kereta biru saya. Kan? Tentang apa lagi? Tentang handset saya. Kan? Tentang rumah saya. Tentang kelulut dekat rumah saya. <laughs> hari ni mari saya tak mari dah. Betul tak? Sebab orang tak salah. Kenapa benda tu? Hmm. Rumah dia ada kelulut. Rumah kita ada juga. Contohlah. 
dia seorang ada kereta kita ada juga orang tak minat orang jadi jadi terhibur jadi sanggup datang setiap hari setiap hari macam gelar daurah tu setiap hari kan kenapa sebab Quran tak faham boleh jadi jangan kita duk khoyak kita ni ada harga tak ada harga sekabut kerana kita cakap Quran tu lah jadi Quran tu lah asal bahagianya kita pun ada harga kalau menawati Quran ada harga kalau menyalahi orang kata orang tahu tinggal gitu sebab bila menyalahi tu ha, faham mana tu Menepati dia pun kalau Allah hmm. Sebab tu kalau orang kata Eh tak betul dia menyalahi Quran Dia kata apa? Ilmu Allah itu luas Ya, ya mana luas Kena faham boleh Allah ajar kita Ilmu ada dua dalam Quran Ilmu Allah, ilmu setan tu, Kita ni mengaji Quran Quran beringat benar pada kita Kena pandang boleh Bukan semua ilmu luar ni Ilmu Allah Kadang-kadang ilmu setan Kadang-kadang Jangan jangan kita anggap bila benda, benda yang kita tak pernah dengar ni ha ilmu Allah. Semua ilmu Allah belaka. Jangan. Ilmu sesat pun ada. Aku orang buat sesat menyalahi Quran. Sesat. Lawan Quran menyalahi itu lawan. Sebab Quran kita sama. Quran beringat sama hati-hati ada ilmu sesat, berhati-hati ada ilmu sesat. Kau pun sesat menyalahi kalam aku. Jadi Quran ni Nak faham? Fungsi dia Nak betulkan orang Kita ni orang ke Kita, kita ni orang Orang yang mungkin salah Jadi Quran ni satu kitab Dia bagi Muhaymin Mana nak pastikan agama dia terjaga Tak ada batil Kitab ni, tak ada kebatilan Semua hak berlaku Neraca kebenaran siapa hari kiamat Siapa-siapa yang melahir kitab ini Siapa-siapa yang mengaji Ketahuilah Menyalahi Yang menyalahi ni salah Hak betul dalam lagu ni Sebabnya orang yang Yang nak selamat ni Setiasa Bermaklumat yang betul Bagi yang mengaji Quran Tahulah yang tak mengaji Jadi Masalah lah kan? Sebab tu kalau kita kata Kita tak mengaji Quran pun Betul semua Kita tak mengaji Quran pun betul Sebab tu kita tak mengaji Quran Eh Sebab kita tak mengaji Quran pun betul dah kita ni. Lepas tu kita tak mengaji Quran ni. <laughs> Bila kita tak ada neraca, Mereka kata betul tu siapa kata? Mereka kata betul. Dia kata kita tak mengaji Quran pun betul. Lepas tu kita tak perlu mengaji mana Quran. Sekarang nak tanya, Mereka kata betul tu siapa kata betul? Ustaz kata betul. Oh, kata tak nak minta dia. <laughs> Agama tidak boleh sandar kepada orang Ustaz ni manusia Boleh jadi betul, boleh salah Ustaz bukan Ha? Itu masalah Dia, kalau kita tengok Orang yang terjebak dengan Dengan, dengan, apa tu, dengan Kepahaman yang salah ni, puja dia metod Metod ya, kita tengok metod ni metod dia Oh, lagu ni Patut jumpa barang lagu ni Dia kalau metod salah ni Tunggu, tunggu masa Hmm. Minta telah bulat-bulat hmm. Dia ada dulu masa budak-budak Kita sebut sama gurang-gurang Apa boleh buat Dia, dia gurauan saja lah Apa boleh buat Tidak kami bulat-bulat Boleh buat ubat Cak orang kuat Bulat-bulat dia Emang-emang Barang tak comel hmm. Kecuali Quran Quran ni jenis kitab yang wajib bukan sekadar boleh wajib telah mulak-mulak sebab Quran ni barang benar. Sebab tu kalau kita rasa aku ni macam mana eh? Jenis kita ni jenis telah mulak-mulak sebab ustaz aja kata siapa-siapa telah mulak-mulak barang telah maka dia akan satu masa nanti dia akan tolak mulak-mulak barang telah. Lepas tu dia akan jajah barang dia setiap tiga step. Quran aja kita sama'un al kadzibi akalun al sahti. Mula-mula dia akan suka dengar barang tak, barang tak jelas. Barang muka mengarut tu lah jadi, jadi bahan dengar dia. Lepas tu dia terima. Dia terima, 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 terima. Sampai, sampai tahap, sampai tahap, sampai tahap, tahap. Bila kita beritahu benda ni menjalani Quran. Dia tolak gitu je. Quran. Jadi Quran tu semua tak ada harga. Barang yang dia, dia, dia telah tu sampah. Kerana dia duk masuk sampah banyak. 
tu hamba jadi benak kepada Allah. Orang yang telah banyak sampah ni benak. Anak uh, diberitahu oleh guru kita, tapi kita dan kita tengok dalam bentuk zahir yang betul. Orang yang jauh dengan Quran ni satu masa dah buat benak kepada Allah. Rumit nak dia nak terang nak payah. Dia pun tak se- tidak bersedia untuk mendengar. Tapi kalau dia mencari Benak tu hilang sikit Orang yang mencari Nak tahu Telus Mana dia Kita Kita pernah jumpa Orang ni Orang yang Ibarat masa Kita Quran ni dia Betul-betul menyendangkan kita Sebab kita tengok Barangkali kita akan jumpa Orang ni tengok Tak ada apa pun kan? Baca tak boleh Menulis tak boleh Tapi dia Ketulusan dia tinggi Benda kita boleh tahu Dia boleh terima ada orang ni tengok gaya macam boleh terima, gaya macam semangat nak terima. Kita boleh tahu dia tolak gitu je. Padahal benda yang sama. Orang ni tengok tengok biasa je kampung je. Bagi tahu oh saya terima benda ni. Lama dah saya cari. Alhamdulillah lah. <tuh> Keterusan. Orang tengok gaya macam boleh terima. Tolak gitu je. Wah oh, betul lah kita kata. Kebenaran ni tak boleh kita nak tengok zahir. Tuhan maha, kita tengok zahir, kadang-kadang kita nampak macam lagu ni, lagu ni. Tuhan pilih. Sebab Tuhan tahu hamba dia terus. Walaupun dia kosong, tapi kadang keterusan, barang penting dia terima. Kerana keterusan tak ada, dah banyak sampah ke dia, barang tak betul ke dia. Dia duduk anggap barang tak betul berharga. Hak kurang kata lagu ni, tolak gitu je. Kita sebagai orang awam ni eh. Kadang-kadang kita mungkin tertanya, kenapa barang ni mudah dan simple? Kenapa orang macam dia tak boleh terima? Aku boleh terima. Kena banyak kena banyak ambil pengajaran korang kata. Sebab tu dia tak kira siapa. Dia, tu, kalau ada ketulusan dalaman, Tuhan buka pintu. Mungkin nampak apa korang kata. Sebab Quran barang simple. Makna bukan mesti nampak boleh ilmu, boleh terima. Macam ahli kitab. Ahli kitab ni berilmu ke? Tak ada ilmu. Ada ilmu. Cakap. Taurah. Bukan main. Tapi dia lawan Nabi. Orang Madinah ni orang berilmu ke tidak? Kosong. Dia ni anak murid kepada ahli kitab. Ahli kitab ni toke. Lepas tu mengajar Taurah pun tak. Arab, lepas tu Arab, Arab Madinah ni ibarat macam kuli. Kan? Apa yang ahli kitab kata dia terima sebab dia kosong. Tapi dia boleh terima Nabi Muhammad. Ada kitab yang berilmu yang ada pengarah dia boleh terima tengok. Jadi apa-apa yang berlaku dalam kita sejarah Nabi ni akan kita akan tengok berlaku juga dalam konteks Quran ni. Bagi kita yang mengaji yang mengaji Quran ni dan kita bertanggungjawab kita sampai ke Quran orang lain jangan sembunyikan. Walaupun mungkin ada orang tak terima. Tapi kalau kita sembunyikan kerana takut orang tak ter, tak terima maka eh apa yang kita ambil tu dia panggil suhti. Menyembunyi kebenaran ni maka apa-apa yang kita ambil hasil kita mengajar tu bukan suhti. Maka dia pada haram sekali. Haram pada riba lagi. Jadi hijab pula kita. Jadi kalau kita mengajar maksud kita mengajar tu tak betul sehingga benda yang patut kita sampaikan kita tak sampai maka racun tu balik kita. Quran ni madu. Tapi bila kita sembunyikan jadi racun. Lepas tu dapat hasil pula. Jadi hijab pula. Munyi-munyi. Dia macam air. Quran dia macam air. Air. Air, air daripada langit. Kalau air ni bertakuk, apa jadi? Tak comel mana tak? Kalau air tu mengalir, comel. Begitulah wahyu bila sampai kita Kalau takut kita jadi tak jauh Kena bercakap Sebab dia Allah nak beza ilmu betul ilmu salah Ilmu salah ni kena sengak Kalau dia ilmu ilmu Luar biasa ni Kalau bagi kamu jangan sebar lah Jangan, jangan beritahu orang ni Orang tertentu je boleh ha, Ni kira ilmu sesat Sebab kalau barang baik Kena kongsi Yang sudah simpan ni ha, Setak lah ni jadi kadang-kadang 
Kalau ada orang ajar ilmu lagu ni Dia kata jangan sebuah ni Jangan nyabit orang lain Ini ilmu rahsia dia kata ha, Kalau lagu tu ada ada betul-betul ilmu kekufuran Kenapa dia ajar lagu tu? Kita pun tak boleh tahu Tak bocor rahsia Seseorang kita faham lagu tu Padahal ilmu kufur tu Kita ingat ilmu rahsia, ilmu hebat Dalam lagu mana? Mati kufur lagu tu, siapa nak beritahu kita? Tak kalau kalau kita beritahu orang lain, orang tahu, orang orang beritahu kita, eh, ilmu salah ni. Kita boleh insaf. Tapi kita ada satu ilmu yang kita tak ada beritahu orang lain. Ilmu salah. Orang tak tahu kita ada ilmu salah. Lepas tu matilah betul. Mati kufur lah betul. Haa, tu kesan dia korang tak mengaji. Biasanya kalau kita mengaji Quran, kalau ada betul lah betul, tak sedar kita. Kiri, Tuhan boleh tahu kalau jenis-jenis lah betul. Haa, jangan-jangan saya buat tu, haa, eh, pasu. Ilmu, wahyu, semua. Sebar, sebar, sebar. Jangan sembunyi. Sembunyi nak nak. Itu oh. kiri yang betul. Barang but, bah, kalau, dia, kalau orang tak tahu, bahaya ke dia kena lebih tahu. Ini keselamatan kalau dia tak faham, nanya ke dia ke arah esok. Apa sembunyinya. Dan, wajib sebar. Itu ha, kiri yang betul. Lawannya, sesak. Kita beritahu lagu tu lega kita. Selama ni kita ingat. Memang ada. Memang ni. Betul lah memang. Cara setan. Supaya kamu memberi peringatan. Ditunzir. Supaya kamu memberi peringatan. Memperingatkan. Ummah. Kau dah umma. Kau dah umum. Ha? Ur. Ha? Ha? Buka, buka adalah mak ibu, buka asa ibu, buka mana ibu asa? Ya ada masa ibu kota ni, umal kurir ibu kota. Tapi bukan ibu, buka mana ibu asa? Mana apa asal dia? Umul kitab. Mana dia ada pada surah Fa'ummuhu Hawiyah. Kenapa dia umul ni? Bukan. Sebab bila kita ada bila kita ada masalah, kita rujuk siapa? Bila kita ada masalah duit, pok. Kalau masalah hidup, siapa dia? Mok. Jadi umul ni tempat rujukan masalah. Jadi umul kitab ni Tempat rujukan Mana kitab ni Intipati dia ada kat Al-Fatihah Apa-apa yang ada dalam Quran ni Semua dalam Al-Fatihah Tempat rujukan kan? Mana tempat Asar tu Rujuk Apa-apa dalam Dalam Quran ni Semua dalam Al-Fatihah Tu Al-Fatihah dia panggil Umul kitab Umul Quran Ibu kota Maksudnya Semua benda-benda benda Semua ada kat kota tu Hospital Kan, jawab pun sekolah Orang kalau nak benda-benda penting Tentang Benda-benda uh, yang menyebabkan surat menyurat ni uh, Pergi kota lah, pergi bandar lah Itu dia panggil Ummal Ummu atau umma kan Kura ni Ibu kota Ibu kota bagi Kelantan lah Kota baru Dulu kita Dulu Tanah Merah Oh jauh Tanah Merah Sebab kita bayang Kita daripada Jeli Kan Tanah Merah dulu Lepas tu baru macam Tereh Nenang Puri Lepas tu bila duduk Duduk dekat Dekat Apa tu Dekat Dekat uh, Wakah Bak Kota Hilir tu eh Rasa Tak jawab Nak Tanah Merah sebenarnya Macam jauh Tanah Merah Macam hujung ya. Tapi pusing-pusing gitu je Tak jauh sangat tanah merah ni Tak boleh main tanah merah tu main Tak ada sini kan Dulu kan masa kita Tak ada kereta lagi Kau kahwin naik bah lagi balik kampung Jadi biasakan bah kan Dia akan jeli tanah merah dulu Jadi tanah merah ni kita tengok jauh So apa nak balik rumah kita Jeli tanah merah Jeli tanah merah Jadi jauh tanah merah ni Padahal dia pusing <laughs> Ingat jauh sangat tanah merah ni Orang oh, tanah merah tu hujung Hujung Kelantan ni 
Tak sangka satu hari nanti aku ngajak sini <laughs> Kita turun turun naik bahar uh, Turun uh, kalau naik bahar kan? Dia tak berhenti tanah merah Daripada jadi tanah merah dulu Dia ada pasir mah Tapi rasa jauh tanah merah Rasa dulu lah Tapi jauh juga lah sejam ni <laughs> Oh, tapi dekat lagi <tuh> Tapi sibuk tak Tanah merah mana ni Sejak ada tu Sibuk lagi Haji, Kau ada. Sibuk, oh, sibuk. Oh, oh, Supoy tak, tak kurang Tak kurang Biasa buat-buat jabatan ni memang okay nak nak buat nak buang sebut tu lah. Tapi sebut lagi lah. Kenapa sebut tu ada merah ni? Dia ada orang orang kosa bukan orang kota baru, kota baru tak. Orang dekat dekat dia tu merah ada. Macam tu merah ni pusat lah. Ya. Yeah. Macam kecil ya ke bandar tak? Tanah merah so lagi. Ya? Macam tanah merah mana besar tu bandar dia? Dia merasa, dia merasa Haa? Dia merasa tu bahagia tak berhubung kan? Haa 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 Tanah merah ni dia lalu kan? Macam ni macam macam itu tak lalu Dia kalau kita nak masuk macam ni Keluar, keluar, keluar jalan Haa 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 Tanah merah Kat mana tu tanah hak merah tu? <laughs> ada, ada Itu merah tu Tanah merah tu Lepas tu dia kata Waman hawlaha Dan orang yang di sekelilingnya Orang yang di sekelilingnya Waktu mengzira Dan Engkau memperingatkan Yaumal jam'i Hari yaumal Hari tak? Jam'i berkumpul La rai bafi tiada keraguan padanya tiada keraguan padanya di dalamnya ni ni balik berapa kepada Pada kiamat Tidak diragukan adanya Satu Farikun Segolongan Fil jannah Segolongan ke, ke syurga Segolongan ke neraka Segolongan ke syurga 
segolongan ke neraka Jadi sair ini Dia ambil kalimat asal su'ur Su'ur ni main Kalau kalau dia boleh makna dua Satu gila Satu jadi makna dia Apa tu Tempat yang buat orang jadi, jadi Sensara Kalau kalau dunia ni Kalau tempat yang buat orang jadi gila Sasapa yang Kita kata ni Sasapa kahwin dengan dia Jadi gila Kita faham ke pada Masa apa kawin? Oh, kalau mau kawin pun jadi gila kawin dengan dia. Apa kau tak faham ke apa? Oh, kalau mau kerja situ jadi gila aku. Kita faham ke apa? Sengsara kawin dengan dia tu kak. <laughs> Semua orang gila tak ada kat dalam neraka. Tak ada orang, orang gila. Dunia yang gila je. Sebab Tuhan, Tuhan rahmat kan. Dia bagi putuh saya. Supaya sengsara tu sekejap lah. Putu haya jadi tak tak rasa sesara. Gila putu haya. Dekat herat, Tuhan tak sebagi putu haya. Biar sesara gitu. Tak tak nak gila. Dia nak kena sedar. Dia kena waras kita. Kat dalam neraka. Waras. Walau ni kalau kena kena ujian sikit kan. Dengan jalan yang sesara. <laughs> kata, orang kata apa? Orang tak kata dia sesara. Oh bahagia dalam ni lah. Bahagia Kalau bahagia tu putus waya Bahagia ni Dan sarah sejak lah Putus waya ni bahagia selalu Tengah hospital bahagia Dia kata hospital orang Sarah Dia kata hospital bahagia Bahagia sebab waya 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 Putus dah kan Sebab sarah putus waya ni gila Kita pun dah ajak maksud ni Hospital gila kat kota baru tu Selalu si lalu lalu tu tempat orang perempuan kejuk gitu. Kan dia ada pagar tu eh. Masuk kita masuk tu kat oh perempuan kat gelap belaka. Tangan gitu gitu. Oh tu ya Allah. Kita masuk tu aku tu ada ada orang ni lah kat ni duduk kiah seorang eh dia dia hantar ke situ lah Sebab diwartakan gila kan Kawan kita nak Tengok ni kita jumpa dia Ada kawan kita gila seorang Nyok Kata hey, Betul kalau jumpa ni Okay dia Okay dia Ya yeah, Nak kapok orang Lepas tu hantar situ Dia ajak kita Kita ajak kan Nama dia yang kawan kita tu Faiz Eh betul kalau nak nak pergi ni Kita takut Dia gila lagi tak Tak ada Kata Tak apa dia pergi lah Dia sembah Lepas tu, masa tu tengok lah Orang-orang gila eh Sekali Hak perempuan ni dia jadi sikit Sekali tu buka pintu sikit hmm. Tu buka pintu Hak perempuan gila tu nampak kita Allah <laughs> Kejut kita You <laughs> make gila ni Dia tengok orang gila tu Ramai orang gila tu Bila duduk sini tak nampak mana kita ni Duduk kat situ Oh banyak orang gila punya Ada ada share dalam dalam grup tu kan Saja nak kongsi lah Dalam dalam grup tu Ada share Cuba tengok Tak ada tengok Ada tak? Tajuk dia tu Metak Garpu Tala ha, Metak Garpu Tala ni. Tengok Garpu Tala tak? Tak nampak Garpu Tala Dia istilah orang Dia ajar istiharah Cara cara tak betul eh Cara ikut asbagai ramalan 
Bila biasa orang motivasi itu ada kadang-kadang kita kena tak tidak di proses. Kadang kita tak nampak. Ana ana nak cerita satu lagi. Ah. Uh, oh, dia gini, dia gini. Uh, dalam konteks dalam sebab sign kan. Benda sign melibatkan sign. Taku ini. Mana eksperimen boleh boleh dijadikan sebagai kesimpulan. Eksperimen boleh dijadikan sebagai kesimpulan. Kita contoh. Kita ni ada penyakit ni. Waktu hantar mak mak. Mak mak kata. Memang punya apa tu. Hantar mak mak kepada. Apa tu. Satu makanan. Yang diwartakan. Berkesan baik pada penyakit itu. Waktu mak mak tu buat keluar. Buat, buat keluar satu kenyataan. Dia dapati. Apa tu. Makanan ni. Somek. Atau makanan ni tak baik. Maka. Itu kesempatan dia panggil. Maknanya bah, bah, ber, berkaitan dengan sains dalam asbab ni Kita boleh buat kesimpulan Apa yang berlaku Apa yang berlaku ni kita boleh buat satu kesimpulan Ataupun Apa yang kita Kita uh, kita kaji Kita boleh buat kesimpulan Tapi beza dengan perkara luar asbab Perkara luar asbab ni tak boleh buat kesimpulan Sebab perkara luar asbab ni Cara betul pun jadi Cara tak betul pun jadi Tuan buat lagu tu Pasal dia Benda luar sebab ni Betul pun tak jadi Tak betul pun jadi Betul pun jadi Dia tidak boleh buat Betul tu kita kata Jadi, uh, jadi tu ha, Betul Tak boleh Tak rasa boleh Tak rasa sebab Mana jadi betul Luar sebab tadi Luar sebab uh, Sistem ni adalah Tak betul pun jadi Betul pun jadi Cara yang betul pun jadi Cara tak betul pun jadi Bila tak betul Jadi juga Jadi tu istidrah Rangkap Kepada orang yang Jahil Sebenarnya Kalau kita mengaji wahyu Allah Kita tahulah benda tu betul salah Jadi untuk kita nak tahu Benda ni boleh buat tak buat Bukan pada betul itu Tapi pada menepati cara wahyu Sebab tu, dalam konteks agar konteks benda luar sebab ni, kita tak boleh ajar orang lain. Tak boleh nak tetap orang kena lagu ni. Tak boleh. Tak boleh tetap orang lain. Sebab yang boleh tetapkan Allah Nabi. Sebab dalam ajar untuk kita. Nak tahu benda betul salah. Mesti balik kepada Quran, kepada Nabi. Sebab tu Nabi yang boleh tetapkan cara lagu ni, cara lagu ni, cara lagu ni. Dalam konteks ni, istiharah ni. Dengan Quran ni Anak lebih tahu dah dulu tak, Tapi nak tengok balik sebab benda ni mak, tengah, tengah berlaku Orang sebar dalam FD Benda ni pernah berlaku pada kita Satu orang ibu ni Dia bagi nasihat kita Dia bagi nasihat pula Dia, dia tanya kita masalah anak dia Dia an, uh, Mak dia ni Nak pergi kahwin dengan orang lain Mak ayah dia berkenal dengan orang lain Anak ni berkenal dengan sepupu Ada hubungan Ada, ada hubungan dekat lah Dia bangun waris lah Jadi anak nak kawin dengan sepupu Mok ni Nak kawin dengan hal lain Lepas tu Dia dia mengaji Mesti Guru dia aja. Tapi benda ni benda salah kan? Cara menjadikan Quran sebagai kitab ramalan ni salah Sebab Nabi ni Semua Nabi ni Bila tak diberitahu secara jelas Lagu mana Nabi istihak Bukan setiap benda Nabi cak ni Bukan Buat dulu Lepas tu Dalam konteks kata kita Istiharah Lepas tu Doa istiharah tu terbaca Tak ajar dah kerak Dia sebenarnya Sunnah itu Doa Bukan syarat kita sembahyang sunat Khusus untuk istiharah Bukan Dia sembahyang Sembahyang apa-apa pun boleh Bikin doa istiharah tu kita baca Maka itulah yang di, yang dituntut sebenarnya Tak kira sebenarnya sunat ke Sebenarnya wajib ke Sebenarnya duha ke Kita baca doa istiharah tu Maka jadi istiharah Doa tu lah yang menyebabkan jadi makna istiharah Bukanlah kepada solat Sunat bukan Jadi Taklah terikat Bahas sunat-sunat dua rakan bukan 
Lepas kita sembahyang fardu kita baca doa isyarah tu. Syarat doa isyarah tu, doa yang Nabi ajar tu. Maka jadilah. Dapatlah kita dapat sunat isyarah yang Nabi ajar tu. Faham ke tak? Hak payah ke apa dah dengan satu? Asal mudah ke payah? Kita dah faham, ah oh, main sunat isyarah. Tak ada. Dia tak mesti bukan bukan hadis tu bukan solat istiharah doa. Sembahyang dua rakaat, mana-mana solat pun baca doa tu. Doa yang Nabi ajar tu. Maka dipanggil dianggap istiharah. Bukan kata bukan tunggu. Tunggu keputusan. Buat. Kalau jadi jadilah, kalau tak jadi jadi. Itu sunnah. Ha? Tak perlu. Kita tunggu jawapan. Ah, ah, gambaran tak? Kita kita cenderung mana? Buat. Kalau jadi, ya dia tak ada ni. Bicara sunnah dia. Tapi orang aja tak lagu tu. Supaya ada orang kata, buka Quran. Tubik lagu tu. Tengok. Ada. Ada jadi confused tu. Sebenarnya bila kita buat cara salah. Berlaku juga. Dia panggil istidraj. Perangkap. Sebab kita, bila kita ni... Jahil Maka Allah buat perangkap Tapi kalau betul Dia panggil anugerah Kalau tak betul Dia panggil perangkap Dah kita tak sering mengaji Salah kita lah Benda kalau kita mengaji Tahu je Bila tak mengaji Kan kadang-kadang Orang tu tak jelas juga Bukan dia Dia saja nak sebuah kita Dia pun tak jelas juga Benda beritahu kita Dia pun tak tahu juga Benda tak jelas Benda tu menyalah ni Bila kita ajar lagu tu Orang tahu Mahal betul lah ni Mati hak Nabi ajar ni. Hidup atur. Kan. Hmm. Okey. Yang confused tu. Ni cerita kisah benar ni. Mak dari kita kita. Jadi kita kita anggap benda ni sebagai satu kes. Rekod kes. Kalau berlaku ada lagi contoh ni. Sebab apa? Sebab orang pernah rekod. Lepas Nabi tahu dah. Anak sana cerita dah. Kelar ni. Tak cerita lagi. Sebab berlaku pulak. Sebab berlaku pulak kita. Benda ni siapa dalam kes buah eh. Nyanyi rumit eh? Semua bentuk-bentuk oh, Perangkat ni rumit Tapi bagi kita Mengaji kita faham dah Dia lepas mayang Dia orang kata Dia buka Quran Oh Tuhan nak lagu ni Dia kata Dia buka-buka buka, Dia buka, uh, buka surat Surat An-Nahli Ayat 92 Cuba tengok Nak cerita rumit Bentuk Sidrah yang rumit Perangkat Kalau orang tak nampak Macam agak benda Tuhan Dia tengok Uh, mak dia suruh putus Hubungan dengan lelaki tu uh, Dia nak Pegang janji lagi Buka-buka-buka Cuba tengok Surah An-Nahli uh, Janganlah kamu jadi seperti perempuan yang Merungkai uh, dia, 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 dia anggap Ayat tu untuk dia Ha. Ini betul salah cara ni Salah Cara lagu ni Menjadikan Quran sebagai kitab ramalan Lepas tu Ujung-ujung-ujung lagi Mok dia Mula-mula Mok dia, dia tumbuh dua kali Mula-mula dia bertemu Dia bertemu ayat ni kita Lepas tu kita kata oh, Pening juga ni kita kata Maksudnya kita tahu lagi eh Lepas tu dia mari pula Dia tahu start Ayat ni pula Tubik dia tu Bukan tubik Dia buka ramal Haji Pak Ayat tu Dia kata ayat tu untuk dia Lepas tu Dia Buka Buka-buka Surah Yunus Surah Yunus Jadi tengok bentuk lagu ni Macam-macam kita nama Macam-macam Betul Macam betul Tapi salah ni Macam betul Hatu rumit tu Kalau orang dah suka Cara lagu ni Kita nak tegur dia Rumit sikit Barang, barang racun ni kan Dia Rumit Sebab dia akan Telah mulak-mulak Lepas tu ustaz ajar dia Dia guna istilah ustaz oh, Rumit lah Ustaz dia Yunus Tak jumpa, tak jumpa. 
Ayat 89 Dia kata kaum berdua tu Dia dengan dengan laki tu lah Uji bat dakwah tu kuma ni Kuma ni dia, dia laki tu Dia kata mok ni Mok ni adalah la ya'lamun dia kata Jangan kamu ikut Sabil jalan Jalan mok ayah dia lah Orang tidak mengetahui Dia kata mok ni orang tak mengetahui Allah nak lagu ni Lepas tu dia kata apa Macam mana ni ustaz Dia nak kahwin sangat pergi kahwin lah <laughs> Senang hmm. Kadang-kadang Benda ha, Nak kata kau Nah, Allah tak ada tak ada juga. Betul kita tahu cara dia salah. Tapi dia kan sangat. Macam mana? Ayah dia bingung aja diri. Baik kau ni, kau ni. Kita doa elok sudah. Jangan. Jadi dia kata Baik, 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 baik. Jadi, saya agak sangat Ada satu-satu kata. Ini dia masuk kata. Satu-satu kata. Dia jadi, <laughs> dia lagi banyak motivasi-motivasi yang yang Yo. mengharut sebenarnya. Yang menyelahi. Baik, baik. Oh, itu baik-baik, ini baik, gitu. Baik, baik, baik. Apa dia? Faham. Kaki, kat, kat, kat tangan itu sakit. Kat tangan itu sakit. Baik, baik. Dia kata tengah kat kuah Dia kata tengah kat kuah Dia nak bagi baik kat tangan gitu Dia nak bagi baik kat tangan gitu Dia nak bagi baik kat tangan gitu Tapi Untuk bahaya dia orang bagus Tapi kadang-kadang kita di manusia Kadang-kadang silap Habib Orang sana ke dia juga Dia nak kita ni Kan pun tak lah ni Nampak macam mana Dia orang untuk bahasa ni Sebab kita Kita tak tak rafi kan dia manusia kan? Jadi jangan ikut dia hmm. Tapi dia pun kadang-kadang Salah orang dia mana tahu Dia jumpa orang tu Apa-apa ada Dia proses Tapi Teguran Teguran ke Orang siapa Sanda ke dia Anda tak tahu Dia Dia ke yang ajar tahu lah. Tapi benda ni Tak boleh Tapi jangan ikut dia Dia tak tahu lagi Kita ikut dia Kita mati dulu Dia lah lama Dia kata oh tak betul Dia tinggal Sebab tu kita Jangan tuju Betul ni kepada orang Orang tak tahu lagi. Dia mengaji-mengaji-mengaji, dia tinggal benda tu. Oh, barang tak betul. Kita mati malam ni. Kalau kita kata salahkan dia. Kenapa suruh ikut aku? Sebab tu kita jangan ikut orang. Faham, faham tak? Kalau saya ikut orang tu jangan. Sebab apa benda-benda ni kita rujuk kepada benda luar ni. Kan? Dua orang kita ni. Tengok Nabi. Sebab Nabi lah nak raca betul Bukan Ustaz Nabi Bukan orang tu Bukan orang tu Pening Sebab kita pening tu Dah dengar orang kata Pening lah Ustaz dia kata lagu ni Ustaz kata lagu ni Pening tu sebab kita tengok Benda tengok orang Dia ada Benda ni ada neraca dia Ada sadaran dia Kita pening tu sebab tengok pelakon Orang nak tengok benda Dia tengok Nabi Bukan tengok orang Tu pening tu Pening tu sebab metok Ngaji kita tak betul Kan? Benda tu ada teraca lah Nabi seorang Bukan dua orang Bukan tiga orang Nabi seorang tu Kalau menemati Nabi Betul lah Tak menemati tak betul lah Nabi tu Nabi tu Tengok Nabi Tu ajar dah Luar Betul salah Nabi Kalau seperti Nabi Betul Tak betul Nabi tak betul Dalam Betul salah Quran Kita jenis metok ngaji dia Bukan tengok orang Ustaz kata ha, Tu masalah kita Dia tu jadi bingung kalau kita bingung mengaji tu sebab metok tak betul lah. Siapa ajar lagu tu? Siapa ajar metok lagu tu? Tak betul. Kita, ustaz ni manusia. Dia proses. Anda sendiri pun proses. Bukan betul semua. Jalan, jalan, jalan. Maksudnya, sampai ke satu tempat iaitu, oh, hak Nabi, hak Nabi buat lagu ni. Hak dah tu lah betul. Maksudnya, kalau hak kita punya lahir ni tak betul tapi kita mau molek. Kita tak boleh hukum orang yang ajar tak betul tu sebab dia proses. Tiba-tiba dia, dia tinggal hak dia ajar tu. Oh, kami hak Nabi sebenarnya. Aku ajar hak lain. Kita mati malam ni. Ha. Dia fikir tak? Mana pun merugi kita. Sebab barang betul ni kekal sampai hari kiamat. Kalau cari jumpa lah. Tanya lah sikit. 
hak tak lagi ni kalau nak isyarah ni Nabi buat lagu mana? Sebab kita faham dah racun tu siapa dia Nabi. Bukan Ustaz Razali. Jangan tanya Ustaz buat lagu mana, Ustaz lagu mana. Jangan. Tak, Nabi dia. Sebab bila tumpu kepada satu orang, insya Allah kita akan nampak betul-betul. Tak, tak bingung kita. Hak bingung tu kita ni, sandar ke sini, sandar ke sini, sandar ke sini. Eh pening lah orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. Orang kata, siapa suruh sandar berlaku? So, Allah, Allah letaklah tu racun tu. Tengok Nabi lah. Satu dalam kota agama ni Kita tak, tak satu dah Maknanya kalau kalau saya menyalahi Quran Menyalahi Nabi Jangan ambil Sebab itu bukan neraca Saya bukan neraca Ambil Nabi buah saya Lepas bila kita Kalau anak sendiri eh, Dalam dalam proses mencari eh, Selama ni Anak pernah rasa Bingung Macam kat mana rasa bingung tadi lah. Orang kata lagu Bingung tu sebab Oh rupanya tak betul Dia neraca aku Cak cak metok tu Metok kita mengaji tu Bila tak kena pening Sebenarnya agama tak pening Bila met kita sandar pada tempat dia Tak pening Quran tak Kalau Quran kata betul betul lah Kalau Nabi kata betul betul lah Nabi sandar dia Nabi kata lagu mana Waktu bila waktu Nabi kata lagu mana Nabi kata lagu mana Nabi buat lagu mana Nabi 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 Sebab tak ada siapa nak nafi dah Tak ada siapa nak pertikah hak Nabi Hak kita boleh jadi betul salah Hak Nabi masalah. Ini masalah kita, ni masalah kita banyak sandar orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Betul ke ni? Terus saya kata orang kita sebagai orang awam, kita sebagai orang tak pun pening. Ngaji makin pening, makin ustaz apa? Silap sandaran. Tu orang kata kalau benda dalam betul, Quran kata betul, betul lah. Barang dalam kita check, Quran kata lagu ni ha betul, tak betul, tak betul. Quran sebagai neraca dalam kita bersalah. Dia dua-dua ya. Dalaman luaran. Mana ada tiga Dalaman Tengok Quran Luaran tengok Nabi Kalau tiba-tiba Orang menyalahi Nabi Takkan Nabi salah Orang betul Mesti Nabi betul Orang salah Dia tak, tak, tak ada lagu tu Kena pegang lagu tu InsyaAllah Walaupun susah Walaupun, walaupun rumit Walaupun orang tak say, Kita nak Kita seorang nak Orang tak say. Jaminan tu ada Dia, dia ada jaminan daripada, daripada Allah Ta'ala Ikut Allah Ikut Nabi Confirm selamat Ikut orang belum tentu Dan ikut orang ni Orang ni orang ni Ikut Nabi Sebab kalau orang ni Nabi cari pun Hak Nabi lagu mana Jumpa juga benda tu Sebab benda tu wujud Tiga lagi cari Faham tak konsep Kalau barang luar ni Hak Nabi buat lagu mana ha, Lagu ni betul Tak fikir lah Bila Nabi buat lagu ni Kan Alhamdulillah tak Alhamdulillah Sebab apa? Sebab Sebelum mati Kita sebagai ustaz pun Dah jumpa betul-betul Tadi tak jadi Kita sendiri pun Dah tinggal Belakang Ngaji Duduk bila agama Kita sendiri bingung Sebab walaupun kita Jenis orang Mengajar agama Mereka tak betul Hak tak mengajar langsung pun lagi Betul tak? Betul tak? tak, tak. Kalau tak pegang lagu tu Tahu kita Kalau kita kata Eh ada betul lagi ada betul lagi selain Nabi. Mana tak boleh hantar Nabi. Nabi ni saja hantar. Sebab apa? Ada betul lagi. Oh, banyak Nabi kamu. Sebab ada raca Nabi tu. Betul tak? Kalau contoh kita sebagai ustaz. Kita nak jajah siapa? Kalau jajah orang. Kalau jajah Nabi. Kena kita akan resu. Kalau kita jajah Nabi. Nabi kau pun betul. Jadi kita selamat. Kita tak 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 susah. Kita tak tak bahaya. Orang tak bahaya ikut kita. Apa benda? Nabi. Nabi, Nabi. Selamat kita. Kita mengajar selamat. Tapi kalau kita ajar barang salah, sebab kita tanda tak betul, seribu orang ikut kita, susah pula kita. Risiko. Jadi tak nak risiko tu lah. Kita tak sanda kita kebenaran. Dalaman sanda ke Quran, luaran sanda ke Nabi. Jadi selamana apa ucapan kita ni, menepati dua kalam ini, betul lah kalam yang lain jangan ikut. Simple je. Orang tak kata, ha, ikut ikut juga, ikut juga. Betul punya, ikut juga, betul punya. Janganlah lagu tu, tanya ke orang. Kan? Hmm. Dah punya lagi, betul punya, betul punya. Betul punya tu siapa, siapa yang, yang menjamin? Saya jamin. Ay, tak boleh. Saya tak boleh jamin. Nabi yang boleh jaminnya. Allah Allah letak jaminan tu ke Nabi saja barang luar ni. Tu orang ni tak ada. Sahabat faham macam ni? Sebab tu tiga serangkai Sahabat memang betul-betul ikut Nabi Sebab dia faham Jaminan tu ada kat Nabi 
tu sahabat akan buat benda-benda lagu lain Lepas tu dia tiga serangkai kepada Nabi Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi Tiga tu Tumpu kepada tiga ni insya Allah Makin mengaji makin meyakinkan Bukan bingung makin makin yakin Makin yakin Makin mantap makin mantap makin. Rasa agama ni rasa Allah sempurna Makin tak, tak bingung gitu Kalau kita letak pada saudara tu banyak banyak benda Orang ni orang ni orang ni orang ni Pening kita gitu. Ha. Ha, itulah Itulah kata Bila benda luar kan Kita tak boleh Tetap untuk orang lain Sebab kita tak Kita kata benda ni fadilat okay, fa, okay, Fadilat Fadilat pahala Fadilat pahala ni Barang dalam asbab kan Luar asbab Luar asbab Kena lagu ni Fadilat lagu ni Dia tetap kan Kena lagu ni Kena, kena lagu ni Pahala lagu ni Siapa kata kena lagu ni Pahala lagu ni Siapa kata Wahyu kena kata Kita bukan Rabi Siapa nak jamin Dan pula Bila Orang lain boleh tetap Itu Adalah Saluran-saluran Amalan jin Kita tak tahu Tak boleh tuduh Tapi Itulah Bentuk-bentuk saluran Amalan jin lah Betul lah Orang lain tetap Kita ajar Oh, ustaz dia tetap Ustaz dia tetap Lama-lama Kita akan terperangkat ke amalan jin Kita tahu Kadang-kadang benda-benda pada bermimpi Jadi kena amalan jin hmm. Hmm. Dia pun pelik je Tak buat apa Dia pun kat kalai dah Lepas ni dia kata Kau tak kalah kami Jikil lain Ayah tak ada jikil lain Dia sebenarnya, sebenarnya kita ni Sebab neraca kita ni Banyak-banyak benda Dia ginilah Orang kadang-kadang Kita ni amal ada ustaz ni Imam Ghazali Imam Ghazali tu satu imam Wah, dia Imam Zali ni eh. Kita aku dia ulama dia imam. Dia pun apa-apa dia raja tak boleh sandar ke dia. Sebab dia bukan tiga ni. Kan, tak boleh sandar ke dia. Kan, mana dia boleh jadi betul boleh jadi tapi dia imam. Kita tak aku dia imam, tapi kata kalau bukan tiga ni selain daripada tiga tadi, kalau Allah, kalau Nabi, kalau Rasul Nabi, dia hanya mengulas menyampaikan apa yang ada pada tinggalan dia bukan boleh dakwa benda baru tak boleh. Metod agama aja yang yang boleh dakwa ni tiga je. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Selain daripada tu hanya mengulah saja. Mengulah pada mengulah. Menguraikan dia tak boleh dakwa. Ah ha, ada lagi. Pada ada lagi kena ada satu satu persaksian. Siapa aja lagu ni ni fadilat. Ha, penting kita. Ha? Ha, tabi'in sahabat Tabi'in sahabat Tabi'in 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 Orang kata Walladhi latabauhum bi ihsanin Orang yang ikut mereka dengan tepat dan benar Tabi'in 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 Orang faham konsep ni Dan mereka ikut betul sahabat Lepas tu Perbezaan mazhab ni kan Perbezaan sahabat pun ni Sebab tu kita boleh ikut contoh kita Kita negara kita syafi'i Syafi'i Sebab kita sadar syafi'i Tapi sebenarnya Belakang mazhab syafi'i itu sahabat Orang maliki Belakang dia sahabat Hanbali belakang dia sahabat Jadi perbezaan sahabat Perbezaan sahabat tu perbezaan mahmudah Terpuji Tapi dalam konteks metod-metod Metod-metod zikir ni kan Rata-rata daripada tarikat sufi Tarikat sufi ni memang Daripada zaman dulu lagi Rekod mereka ni Mereka suka jajah barang mereka Mereka jangan suka janji barang mereka. Angkat, angkat, angkat hak bukan daripada, daripada asal. Angkat hak mereka. Jadi, dia satu jadi, 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 jadi pening. Jadi, met, sampai kita ni, dia bentuk lagu tu. Lepas tu kita, kalau kita, kita kaji kan. Lepas tu jadi, masyarakat kita ni tak kena hal Nabi lagu mana. Sebab metod kita ni, angkat orang. Angkat orang ni, orang ni, orang ni. Sebab tu, hak betul daripada Nabi tak sampai kita. Kalau kita tanya kita, kalau bertemu antara dua, hak ni Nabi aja, hak ni orang aja. Siapa kata orang lebih hak Nabi? Tak ada orang kata, mesti hak Nabi aja tu terbaik. Cuma tinggal lagi, kita nak ustaz tapi orang tak aja kita. Kita nak Nabi, orang tak aja kita. Ya? Kan? Orang tak si. Orang ni telus masyarakat ni. Tunggu ustaz aja betul je, betul lah masyarakat. Masyarakat dia nak terima. Tapi dah orang tak ajar. Orang ajar hak tak jelah. Eh. Kalau orang, orang ajar jelah. Dia ambil. Masyarakat ni. Sebab dia betul-betul harap kau ustaz. 
Tengok Ustaz tu lagi. Tahu jawab ke tak? Kalau dia tahu jawab, dia akan ajar hak tepat. Hak paling, paling sahih. Hak paling menepati. Tapi kalau dia tak fikir mana, ambil lah mana pun. Yang nanya kita. Lepas tu masyarakat kita tak jelas. Ada pun ini. Takut tak betul-betul. Nanti orang tolak pula. Hmm, tak datang ajar juga ini. Dia takut sikit. Takut orang tinggal sikit. Tak sedang cakap. Jadi sebab itulah benda hal tak jelas makin tak jelas. Sebenarnya konsep agama ni orang terima tak terima tak tak dia. Kebenaran mesti disampai. Sebab ada yang terima ada yang tolak. Tak tidak tahu bila orang, orang tak faham-faham. Hak tolak pun tak tahu lagi satu orang dia terima. Kita ni nak jaga orang. Aja. Kalau tak jelas tak jelas gitu je. Masyarakat ni dia berharap kita. Bila kita bagi, bila ustaz bagi ni dia anggap oh ustaz mengaji kan. Eh. Hak tu bahaya tu. Jenis sandar-sandar ni bahaya. Faham tak? Untuk ngaji Quran ni, dia akan ajar tiga metod. Metod, apa tu, belajar dengan betul. Cari cari guru yang betul. Cari guru yang betul. Jadi tiga metod dengan. Metod, guru, dan kebenaran tu sendiri. Betul tu kau pada dia. Metod betul tu kau pada dia. Orang ajar, guru yang ajar metod betul tu kau pada dia. Lepas tu murid pula. Sebagai murid ni, Metak betul ke mana? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa alamin Assalatu wassalam Wa ala asyurafil anbiya Wa al-mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka Ridaka wal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika Wa nar Allahumma inna ka'afu Wa tuhabbul afwa Fa'afu anna wa anwalidina Wa an jami'al muslimina Wa al-muslimat Wa al-mu'minina Wa al-mu'minat Al-ahya'inuhum Wa al-amwat برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين